Tanzania inafuatiwa na Rwanda ambayo katika mashauri 62 yaliyowahi kutolewa maamuzi na makama ya Afrika Mashariki kumi ni kutoka Rwanda. Kwa taarifa zaidi nadhani tumeweka link ya kuweza kufuatilia zaidi kama mwandishi wa habari kwa ajili ya kuhabarisha zaidi kuhusiana na tukio hili. Taona link. Aidha katika mashauri 172 ambayo hayajaisha makamani hapo ma, mashauri 105 ni kutoka Tanzania ambapo e, mashauri sabini yalifunguliwa na yote asasi za kiraia na wa Tanzania mtu binafsi binafsi na mashauri 33 yamefunguliwa na nchi kati ya hizo 105 sabini zimefunguliwa na asasi za kiraia na e, na, wana, na wananchi alafu 33 zimefunguliwa na nchi na taasisi na raia wa nchi zingine zidi ya Tanzania. Nadhani tunaelewana kwa sababu katika kufungua kesi sio tu watu mmoja mmoja wanafungua, nchi pia nafungua na ndio jambo ambalo litakuwa limebaki sasa hivi. Baada ya kuondoa mtu mmoja mmoja na kuondoa maNGO, kwa hiyo sasa hivi tabaki tu ni watu wa nje na nchi ndio zitakuwa zinaweza kufungua kesi zidi ya Tanzania. Kwa hizo takwimu zinazotoa ni kwamba 33 zimetoka nje. Hizo ni nchi taasisi zingine au au mchi, wananchi wa nchi zingine. Hii inaonyesha dhahiri ni jinsi gani Tanzania imekuwa ikilalamikiwa katika maeneo ya unjoaji wa haki za binadamu. Pia tamko la kamisheni la Afrika ya haki za binadamu na watu kuhusu mdodoro wa, wa hali ya haki za binadamu nchini ni kiashiria kingine kinachoonyesha hali ya ukuifaji e, wa haki za binadamu hapa nchini. Historia pia inaonyesha kuwa Tanzania imekuwa wakati mwingine ikipuuzia maamuzi halali ambayo yamekuwa yakitolewa e, na makama ya Afrika ya, ya haki za binadamu na watu E, na makama pia hii ya, 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 ya kwetu ya Afrika Mashariki e, na, na kuzua maswali mengi e, kuhusu nchi yetu e, jinsi gani na heshimu e, na, na kutekeleza maamuzi ya, 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 ya mifumo yake za binadamu ambayo kimsingi Tanzania imerizia mikataba hiyo na ni sehemu ya mikataba hiyo tunafahamu kabisa kwa kwamba e, kabla ya kuingia kwenye mifumo hii lazima urizie mikataba mbalimbali mbali, na Tanzania imefanya hivyo in good faith sasa changamoto inakuja ni kwenye utekelezaji Baadhi ya maamuzi yaliyowahi kutolewa na mahakama e, hiyo hadi leo kwa mfano tuna kesi ya mgombea binafsi iliyofunguliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu mtakumbuka kushirikiana na Tanganyika Law Society na marehemu Christopher Mtikila kesi ambayo ilirindima vizuri kutoka kwenye mahakama zetu lakini haki haikupatikana ikabidi waende kule na kule mahakama zile zikatoa e, e, hukumu na kutaka e, wa Tanzania mmoja mmoja wawe na haki ya kushiriki katika chaguzi lakini kesi ya kupinga adhabu ya kifo pamoja na kesi nyingine nyingi ambazo mashirika haya yote e, mawili ambayo yanatoa tamko na wengine ambao tuna observer status e, katika tukamisheni ya haki za binadamu tumekuwa tukijitahidi kupeleka kule kama njia ya kutafuta haki baada ya kukosekana katika mfumo wa ndani sasa madhara ya kujitoa katika e, e, au madhara ya kutokuruhusu e, asasi za kiraia na, na mtu mmoja mmoja kupeleka e, kesi malalamiko katika mahakama hii Mbali na kwamba wananchi na sasa za kiraia Tanzania kwa sasa wa hawatakuwa na uwezo baada ya mwaka mmoja kukamilika kupeleka malalamiko ya moja kwa moja e, katika mahakama hii e, tufahamu kwamba e, e, kutakuwa na kero na mlolongo mkubwa wa kufikia mahakama hii kwa kuwa sasa mbadala ulioubaki ili uweze kuifikia mahakama hii sio kwamba imeondolewa kabisa inabidi upitie kile tunaita long route au njia ndefu ya kwenda kwanza kwenye kama, kamisheni ya Afrika kule Banjul alafu baadaye ndio wakurudishe mtakumbuka waandishi kesi ya Kenya waliopeleka kule kuhusiana na wale wananchi indigena wa kule Kenya Ugeke walianzia African Commission kule Banjul baadaye mahakama ile, ile tume ikawarifa kwenye court kwa hiyo ndio njia ambayo imebaki kwa hiyo kutuku kuondoa hichi kifungu au itfaki hii sehemu hii haimaanishi kwamba moja ndio maana tunasema wameondoa wame mamlaka ya wananchi na, na NGO kwenda moja kwa moja kwenye mahakama lakini tumebaki na ile ya kwenda kupitia Afrika eh, tume ya Afrika ambayo ni long route ni ngumu sana kwenda kwa Tanzania moja moja kuweza kufanya na ndio maana sasa ukiangalia kesi za Tanzania ndio zimeongoza advantage ni kwamba mahakama tunayo hapa kwetu kwa hiyo uwepo wa mahakama hapa Tanzania umefanya na hata kama mahakama ingekuwa Kenya ingefanya hivyo hivyo Kenya ndio ingekuwa inaongoza kwa sababu inatoa unafuu wa wananchi gharama na nini kuna kupeleka malalamiko yao sasa ukiona mazingira kama hayo ni kwamba tayari tunakwenda kupunguza kesi kuziondoa karibu zote kwa sababu hakuna 
zitabaki kesi tu zile ambazo zinafunguliwa na nchi za nje au na watu wa nje. Kwa hiyo kesi za Watanzania katika mahakama hizi katika mahakama yetu ambayo iko Arusha kwa mfumo huu ni kama vile hasita kuwepo tena. Kwa hiyo Watanzania watabaki wanaangalia ile mahakama kwa sura tu iwe ni NGO iwe ni mtu mmoja mmoja mmo, mmo, ambaye labda umekwenda mpaka mahakama ya rufaa ukuona kama ukurizika basi hautakuwa na uwezo wa kwenda unless upate taasisi ya kukusaidia uanze mchakato na gharama kubwa kwenda banjul kule kwanza mchakato kwenye kamisheni ndio baadaye inaweza kukuleta huko kwa hiyo kujitoa kwa Tanzania pia kunaleta taswira mbaya kitaifa kimataifa ukizingatia kwamba sisi ndio wenyeji wa mahakama hii pale Arusha kwa hiyo tungepaswa kuendelea kuwa mfano kwa sababu ndio tuna host mahakama iko kwetu kwa hiyo kujitoa kule kwa, kunaleta taswira, taswira mbaya e, lakini pia inazidi kuonyesha kwamba kuna tatizo la ukiukwaji wa za binadamu watu wamekuwa kilalamika na nini lakini mambo ambayo tunayafanya kama kujitoa katika utaratibu huu wa Afrika uh, mahakama hii ya Afrika kutaendelea kuwa ku, kuonyesha hapa ndani na nje kwamba kuna tatizo la haki za binadamu kwa nini wakati huu ambapo malalamiko ni mengi lakini wakati huu ambapo pia hata tume ile imetoa tamko kwa nini Tanzania jitoe ijuka katika mchakato huo ni swala ambalo linaweza likaleta pia e, madhara kwa taifa kwa upande wa taswira kwa sababu Tanzania wakati mwingine sio kwamba tumekuwa wabaya sana katika kuheshimu na kufuata baadhi ya mifumo ya za binadamu ambayo tumeingia kuna maeneo tumekuwa tukifanya vizuri kwa hiyo kitendo cha kujitoa e, kutaendelea kutoweka katika mazingira mabaya zaidi lakini changamoto nyingine ni kwamba hata mahakama yenyewe sasa itajikuta inabaki na kazi ndogo sana kwa sababu kama ulivyoona hizo takwimu ushiriki wa Tanzania katika mahakama ile ilikuwa inatoa fursa ya mahakama kuwa busy wakati wote kwa kitendo cha kusema host country hawezi kupeleka malalamiko wananchi wa, wa nchi ambayo mahakama imepata ime, ime, ime hifadhi yake hawezi kupeleka malalamiko maana yake utaifanya ile mahakama sasa hiyo inategemea watu kutoka mbali kwa hata ile essence ile umuhimu wa kuwa na mahakama Tanzania hautaonekana tena Itabidi watu wafikirie labda kuweza kuuza majengo au wafanye ni wakafungue sehemu ambayo pengine raia na na asasi za kiraia zinaweza zikapeleka kesi zao kwa wingi zaidi. Kwa hiyo nadhani hiyo ni madhara mengine ambayo tunaweza e, tukayakuta kutokana na lakini changamoto kingine ambayo tunakiona. Kwa nini tulikuwa tuna mahakama kama hizi? Nadhani tu katika kuzungumza madhara ni mwingine tukalizungumzia hili. Ni katika mfumo wa kutoa haki kwa sababu haki unapokuwa hujarizika. Na maana katika mahakama zetu kienda mahakama ya Ulaya kama hujarizika unakata rufaa unakwenda mahakama ya mkoa ya wilaya ukisipolizika unakwenda mahakama kuu usipolizika unakwenda mahakama ya rufaa kwa ilikuwa ni kutoa fursa ya watu wa Tanzania kuendelea kudai haki pale wanapoona kwamba mfumo wa chini haukutendea haki sasa unapozima miaja yote ya kudai haki ukawafungia watu ni sawa sana unaanza kuchukulia mfano kwamba ni sawa sana kuchukua mtoto ukafunga milango yote alafu ukaanza kumchapa kule ndani maana yake hatakuwa na uwezo wa kukimbilia akala madirisha yamefungwa milango imefungwa ndio naanza kachukulia ni mfano huo kwamba sasa hivi tunafungiwa sasa ndani huko ndani hakuna mahali pa kukimbilia ukiona haki imeumia ime, ime unakuwa hauna pa kukimbilia kuwepo kwa mahakama hizi zilikuwa zimetoa fursa kama hujarizika katika mahakama ya rufaa ya Tanzania unakwenda moja kwa moja katika mahakama hii na wengi wamekwenda tumeona wamepata haki zao sasa wito wetu ni upi wito wetu ni upi wito wa kwanza Tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa muda huu wa, 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 wa mwaka mmoja ifikirie upya uamuzi wake wa kujitoa ikiwezekana ibadilishe maamuzi kwani msimamo wa kujitoa unaleta taswira mbaya na unanyima wa Tanzania na zaki za Tanzania kufikia mahakama hiyo kupata haki moja kwa moja Serikali wahusishe wadau katika meza ya majadiliano ili kutatua pamoja changamoto zilizojitokeza na kupelekea ukuikwaji mkubwa e, ukiukwaji wa mipaka iliyowekwa na serikali kama ipo wakati wa kuruhusu azimio la kuruhusu wananchi na azaki kulalamikiwa kustaendelea hazitakwisha ila kesi mpya ndio zitakuwa admitted hasta ingia mahakamani kesi mpya itabidi kwenda kwenye, kwenye kamati kule Banju the Gambia Utoke kule ndio uweze kuleta huko ambayo ni expensive tumesema ni gharama kubwa sana. Utafute visa, doctor anaulia ndege, utafute wanasheria wa wakwenda kule na kadhalika kwa ni gharama sana. Kati ya Arusha hata kwa bajaji unaweza kaenda. Ukaenda ukafungua kesi yako ukarudi. Sumewekewa lami. Kwa hiyo unaweza kaenda hata kwa hata kwa bodaboda. 
lakini kuli itakuwa gharama kubwa sana kwa ile access to justice au watu kufikia haki itakuwa ngumu sana kama tulivyoeleza kuhusu Tanzania kushtaki eh, ili sijitoe kushtaki sijitoe mwanangu atafafanua uh, nini hatima ya asasi za kiraia ndugu yangu Adam hatima <laughs> asasi za kiraia zitakuwa na hatima yoyote e, ila ni kwamba tumenyimwa au tumeminywa e, kuweza kuwa na uhuru wa, ku, wa, wa kuwasaidia uh, wananchi kupata haki zao kwa sababu tunapofungua hizi kesi tunaisaidia Tanzania nzima mtakumbuka kesi ya mgombea huru e, kesi ya mgombea huru tulishinda E, kwa hiyo e, ibaki tu Tanzania kutekeleza kuweka kwenye katiba nzuri ili mtu mtu ambaye sina chama niweze kugombea. Kwa hiyo hiyo kesi ilikuwa ni kwa ajili kuwasaidia wananchi wote ambao wanataka kugombea waweze kugombea. Kesi ya adhabu ya kifo eh pia na, 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 na kesi mbalimbali. Kwa hiyo tumenyimwa tumeminywa kwa namna fulani kuweza kuwasaidia wananchi kupata haki zao. Lakini pia hata mwananchi wa kawaida, mtikita alikuwa na mwananchi wa kawaida tu. E, e, alifungua kesi yake hiyo ya, ya, ya mgombea huru baadaye mahakama ikaona kesi ni mbili asasi imefungua na mtu amefungua ikaamua kuzunganisha pamoja kwa sababu tulikuwa tunadai kitu kimoja kwa hiyo ni mwanachi toka kawaida alifungua mahakama za chini akaenda mpaka mahakama ya rufani ilifika mahakama ya rufani kashindwa akafungua kule kashinda na, na, na ni rais kweli kushinda ni rais kwa sababu hakuna e, yani majaji wanatoka nchi tofauti tofauti kwa hiyo hakuna naye kujua hakuna naye fahamu ni tuwashangaze wala wanani kwa hiyo ni ilikuwa ni rais sana kwa sababu wale wanaangalia tu kesi e, facts za kesi na ushahidi wako basi awangali E, sura ya mtu. Kwa hiyo e, kwa kweli ni kitu ambacho tumerudi nyuma kinyume nyume. Ya tumerudi hatua nyingi sana nyuma. Ambapo tutakiwa tulikuwa tumekwenda mbele sana, lakini sasa tumerudi nyuma. Kama kwenye tamko yetu tumesema serikali iangalie uamuzi. Madhara ni makubwa kuliko unavyofikiria. E, kwenye kwenye mkutano wa haki za binadamu.